வணக்கங்க நான் பிரிட்டோராஜ் பேசுகிறேன் பொதுவாக இந்த மாதிரி விளைந்த பழங்களை இப்போ தற்போது இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறது அடிபடாமல் மேலே தோல் கிழிஞ்சிராமல் இருக்கிறதுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்குங்க அது மட்டும் பார்த்துக்கலாம் பழகி தாக்குதல் அப்படிங்கிற அந்த அதாவது பழத்தின் மேலே சொறி சொறியாக உழுகிற ப்ரௌன் கலரில் பழுப்பு நேரத்தில் கோடு போடுற மாதிரி அந்த அமைப்பு இருக்கு இருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குங்க அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு குடிக்கிற தண்ணி பாட்டிலில் பாதி பாட்டிலில் நாலு ஓட்டை போட்டு அதில் கொஞ்சம் கால் பாட்டில் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு ஐந்து நெத்திலி கருவாடை உள்ளே போட்டு மூடி இந்த அமைப்பை ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு பத்து பதினைந்து இடத்துல செடியோட உயரத்தில் அதாவது உயரத்தோட உயரத்தோட உயரத்துக்கு கீழே அல்லது உய உயரத்தோட அளவில் நம்ம வைக்கிறது நல்லதுங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு நாலு அடி வளர்க்குறோம் அப்படின்னா மூணு அடி உயரத்தில் இதை கட்டி தொங்க விடுறது நல்லதுங்க நாலு ப பயிருக்கு நடுவாக தொங்க விடுறது நல்லது அப்படி நிறையா தொங்க விட்டோம்னா பொதுவாக இந்த மாதிரி பழகி தாக்குதலை நம்ம கட்டுப்படுத்திடலாம் அது வர்றதை ஃபுல்லாக நிறுத்திடலாம் இதை மட்டும் பார்த்துக்கலாம் பழங்களை பொறுத்தளவில் காய்களாக இருக்கக்கூடிய பொருளை மட்டுமே நம்ம விற்பனைக்கு நம்ம கொடுத்து விடலாம் பழங்களாக இருக்கிறத முடிஞ்சளவுக்கு கொடுக்கறது நம்ம பேர் கெடாமல் பார்த்துக்கலாங்க நான் நிறைய பேர் அந்த தப்பு பண்ணிடுறாங்க அது லோக்கல் மார்க்கெட்டில் விற்கிறதுக்கு வேணால் பழங்கள் கொடுத்து விடலாம் மற்றபடி காய்களாக இருக்கிறது மட்டும் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுற மாதிரியான தரத்தில் கொடுக்கறது நல்லது பொதுவாக இதில் எப்படி கிடைக்கும் நமக்கு லாபம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஏக்கரில் வந்து உத்தேசமாக இரநூத்தம்பது செடி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இரநூத்தம்பது செடி இருக்குன்னா ஒரு செடி முப்பதுலேருந்து நாற்பது கிலோ நமக்கு பலன் தரும் அப்போ ஒரு கிலோ வந்து நமக்கு முப்பத்தஞ்சு ரூபா ரேட்டில் விழுகுதுன்னு வைங்க இருநூத்தம்பது செடி ஒரு முப்பத்தஞ்சு கிலோ லா முப்பத்தஞ்சு கிலோ கொய்யா கிடைக்கிது அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒரு கிலோ விற்கிதுன்னா தாராளமாக நமக்கு ஏழுலேருந்து பத்து லட்சம் ரூபாய் நமக்கு லாபம் கிடைக்கும் அதை எப்படி ஒரு கணக்காக சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இது இது வந்து இரநூத்தம்பது செடிங்கிறது நம்ம சாதாரண முறையில் இதே இது அடர் நடவு அப்படிங்கிறப்ப பத்துக்கு ஆறரை நம்ம இடைவெளி வைக்கிறோன்னு வைங்க ஒரு ஏக்கரில் வந்து அறுநூற்றி அறுபத்தாறு செடி வந்துடும் அப்போ அறுநூற்றி அறுபத்தாறு செடி அப்படிங்கும் போது ஒரு செடியில் மூணு கிளை இருக்கும் முக்கிய கிளை தரையில் ரெண்டு அடி அடிக்கிளையிலேருந்து மூணு கிளை முக்கிய கிளை மூணு வந்திருக்கும் அந்த மூணு கிளையிலேருந்து ரெண்டு கிளை பக்கவாட்டு கிளையாக இருக்கும் அந்த பக்கவாட்டு கிளையிலேருந்து வரக்கூடிய மூன்றாவது வகை கிளை வந்து நாலு கிளை இருக்கும் அப்போ மூணு மூணு இன் மூணு ரெண்டு நாலு இதோட கூட்டு இதோட பெருக்கு தொகை வந்து இருபத்தி நாலு கிளைகள் இருக்கும் இந்த இருபத்தி நாலு கிளையில் ஒரு கிளைக்கு மூணு காய் அப்படிங்கிறப்ப எழுவத்தி ரெண்டு பழம் கிடைக்கும் அந்த எழுவத்தி ரெண்டு பழத்தும் ஒரு பழம் இரநூத்தம்பது கிராம் அப்படின்னு நம்ம கணக்கு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் உத்தேசமாக பதினெட்டு கிலோ ஒரு மரத்துக்கு வந்து பதினெட்டு கிலோ கிடைக்குங்க அந்த பதினெட்டு கிலோவை நமக்கு ஒரு ஏக்கரில் அறுநூற்றி அறுபத்தாறு செடி இருக்குன்னா அறுநூத்தி அறுபத்தாறு இன்ட்டு பதினெட்டு பதினெட்டு கிலோ ஒரு செடிக்கு அப்படிங்கிறப்ப உத்தேசமாக பன்னெண்டு டன் நமக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க அதே இது ரெண்டு சீசன் அதாவது ரெண்டு சீசன்னா எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் மார்ச் ஏப்ரலில் ஒரு ஒரு பறிப்பு வருங்க அடுத்து வந்து ஜூலை ஆகஸ்டில் ஒரு பறிப்பு வரும் இந்த மாதிரியான அமைப்பில் நமக்கு ரெண்டு சீசன் கிடைக்கிறப்ப இருபத்தி நாலு டன் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க அப்போ சாத சர்வசாதாரணமாக நமக்கு ஒரு பத்து லட்ச ரூபாயிலேருந்து பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய் லாபம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு இதே இது வந்து அடர் தீவிர ந அடர் நடவு அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக இது வந்து ஆறுக்கு நாலு அப்படிங்கிறப்ப நம்ம நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டோம்னா அப்படியே நம்ம இருபது லட்ச ரூபாயிலேருந்து இருபத்தி ஒரு லட்ச ரூபாய் வரலும் ப்ராஃபிட் பார்க்கலாங்க நம்ம செய்த செய்யணும் சரிங்களா இதை வந்து கொஞ்சம் கவனித்து செய்யணுங்க நம்ம நல்லா செஞ்சோம்னா இந்த தைவான் கொய்யா வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்துங்க எல்லா விதமான நிலங்கள்லேயும் ஒரு நல்ல லாபம் கிடைக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமாக பயன்படும் இதெல்லாம் உத்தேச அளவுகள் அப்படின்னு உத்தேசமாக கிடைக்கக்கூடிய ரேட் அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சு ரூபா அப்படிங்கிற உத்தேசமாக கிடைக்கக்கூடிய ரேட் அப்படின்னு இல்லைங்க இதே இது வந்து ஒரு சில டிமாண்டான ரேட்டில் நேரத்தில் ஐம்பது ரூபாயிலேருந்து அறுபது ரூபா போகுதுங்க அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு லாபத்தோட அளவு அதிகரிக்கும் 
இடுபொருள்கள் அப்படின்னு பாக்குறப்ப அதுல ஒண்ணுமே இயற்கை விவசாயத்துல ஒரு ஒண்ணும் பெரிய செலவு ஒண்ணும் இல்லைங்க மீன மிலத்துக்கு நம்ம மீன் கழிவும் கருப்பட்டி மட்டும்தான் பயன்படுத்த போறோம் ஈயம் கரைசல் வாங்க போறோம் ஒரு தடவைக்கு பஞ்சகாவிய நம்மளே செய்ய போறோம் ஜீவாமிர்தம் நம்மளே செஞ்சுக்கலாம் இயற்கை பூச்சி வரட்டி நம்மளே பண்ணிக்கலாம் வேப்பங்கொட்டை ஒரு ஏக்கருக்கு ரெண்டு மூட்டை வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னாலே ஒரு வருஷத்துக்கு தாங்கும் அக்னி அஸ்திரம் தயார் பண்றதுக்கு புகையில மட்டும் கொஞ்சோண்டு வாங்க போறோம் அப்படிங்கிறப்ப செலவு வந்து ரொம்ப கம்மிங்க நீங்க ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் போடும்போது கெமிக்கல் விவசாயத்துல அவங்க போடும்போது ஒரு ஏக்கருக்கு குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் அளவுக்கு செலவு காட்டுவாங்க வருஷத்துக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் காட்டுவாங்க இதே இது நம்மளுடைய இயற்கை விவசாயத்துல ஆட்கள் கூலியோட சேர்த்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வரும் அதுவே ஒரு சில இடத்துல அதிகமா இருக்கும் அந்த அளவுலேயே சிறப்பான விவசாயத்தை கையில் எடுக்கலாம் செஞ்சு பாருங்க நன்றி